Habco is in the forefront of engineering contracting companies of India. Habco has specialized in complete plant and machinery erection of cement, sugar, fertilizer and chemical products, thermal and atomic power stations. Habco has proved work efficiency in fabrication of machinery parts, ducting, piping, column, truss, bridge and structuring. Habco firstly engaged in workshop engineering of cement factories. Then, the company switched promptly over to works like fabrication and erection of sugar, cement and fertilizer factories. Since the inception, the company took rapid strides to progress, providing utmost quality in all works. The company now handles steel, iron, atomic, thermal and hydropower station works in various countries. Habco is a dealer in two-wheelers, cars and other famous vehicles. More than 10,000 persons are working under this company. Yadattara, Kurikuri, Varanakara, Tanalur, Alanalur, Kodiyatur, Varakada, Nandi, Yadavanna, Mutedam, Kundutoda, Tekumuri, Teretamal, Karakuna Tudanya Stalangali Loka Nadana Sunni Vidur Kedirayula Kantana Prapashanam, Vada Pradivadam, Charchagal, Vishaya Narnayam, Pali Kesugal, Bodha Valkaranam, Koda the Sachigaranam Tudanya, Shradhayangalaya Charitra Dhyangalana, Trishur Jilla, Jamayut Lulamayuda Sarathim, Kodangalur, Jamia Asisiya Principalumaya, Madavana Ibrahim Kutti Musiliarka, Hassan Musiliare Kuruchaparayan Ariana Wahabi Satinda Visha with the Mula Pichad at the Kudangaluril Sunni Porata Tene Shaihunayana Taniki Prajodanamana Madavana Abimana Purvam Parayuno Shaihuna Iki Hassan Musiliare Samandachi Parayanagil Almanasil no Rikilum Mayata Smaranagalan Nan Cherpamudal Kudan Rutivara Maya Orang monyet itu kan, orang yang teri kaya kan? Mahana ya, seyokna ikhaya asal muslih ada. Prasangat tindeim, perwaratan tindeim, lebih cepat perjuangan. Jangan mutalli mai dengan kalut kan? Ikhaya tu bodi putu. Apa asal muslih ada? Alah, mana mandulla? Ah, sarjat maka cinten dah loru kutil kun daun. Ah cinten ini mana? Jangan orang Ganana and take to Marina. A bad dear of the clinic, Cochinal and above Portalana, Kodungalur, Theatre Major, Rula, Adi Kodam, the Saratovich, Sehuna, Ekas and Muslia, Navarro, Lahomo, Tangalu, Narathe, Prasangatil, Kutuba Rivasa, Padilla, the Haraman, Kutuba, Arabi labor two on the Lavena, Kahavarana, or Adistana, the Levana. Litiba is Salafi al Khalaf. Salafi name, Khalafi name, in Betty, the Navy, in the Varnadil. Over Samar Tangal and Oron or I, my Varnu, the Kimboyan, Arto or Promukana, I have reported Pradani, and with the Asamaran Gudayal, he cast some more to stay with him. Sahabat in the Galat, or the Sahabi, Arbala Tabash of Tuban or Hitirunu in the Varnapo. Asamulir, Vayam Muparaka, you can start the Kiran to put it to Varno. If the Avalian Telika, the Ningala would do it down. Abo Sefunaka, the Aran Mumarina. There was a Mogalaliano, Hilaliano, Aram Varil over. Mobrika Pakanda Apachiana. Hakan is the one of Rana Kurbuta. I would do it down on the Paul Hungary Bahalai. To me, I'll over the other Kitabu, I would have Parno, I would have Parno Telika, and Ningala would have been the Prussian Mail. Angana, Adeham last, Imogalali, Assembly Road of Apuran, Nana Bukil Vaichan, Kitavur Mandala, Angana Tavasanetsu, Apa Lady Purum Hotobar Bithin. Kerala Tele Mother Rangam Kalishu the Makuna than a Karana Maya, Aike Sankat and the Peravi Undaya Bid Anita Malabar Samara Mukatun in the Olichodia, Tail Muhammad Kutti Maulavi, Wahabi Satin the Vishavit Vidaranai. Panakarumai Upajapan Nadathe, Ivita Vachana. Ida Shadichinoko Jirnich Nilambota Rayatopole Alperimata Milade 
കാടുമൂടി പൊടി പിടിച്ച് തകരാൻ കിടക്കുകയാണിത് കേരളത്തിലെ വഹാബി പ്രസ്ഥാനത്തിന് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീർണതയും ജാള്യതയും ഈ കെട്ടിടത്തിലും നിഴലിച്ചു കാണുന്നുവോ വിധേയത്തിനെതിരെ ശക്തമായി നിലകൊള്ളാൻ സമകാലത്തെ ചെറിയ തലമുറയിലെ പണ്ഡിതർക്ക് ധൈര്യവും പരിശീലനവും നൽകുന്നതിനായുള്ള പണ്ഡിത ക്യാമ്പുകൾക്ക് ഹസൻ മുസ്ലിയാർ നേതൃത്വം നൽകുകയുണ്ടായെന്ന് ഷൈഹുന എ പി ഉസ്താദ് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായ പണ്ഡിതർക്ക് വലിയവർ അവർ പിന്നെ അവരുടെ സ്ഥാനം കൊണ്ട് അവരാ നിലക്ക് നീങ്ങുന്നു ചെറുപ്പക്കാരായ പണ്ഡിതർക്ക് വിദഗ്ധകാരൻ നേരിടാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് അസം മുസ്ലിയാരാണ് അതിന് മുമ്പ് പേടിയാണ് അവർ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കും മറുപടി പറയാൻ കഴിയോ കഴിയോ എന്നുള്ള പേടിയാണ് പലർക്കും വലിയ ആളുകൾക്ക് പിന്നെ പേടിയുണ്ടാവില്ല ഇടത്തരം ആളുകൾക്ക് വലിയ പേടിയാണ് ആ പേടി തീർത്ത് സുന്നത്യപാലത്തിൻ്റെ രംഗത്ത് ഇറങ്ങാൻ പണ്ഡിതന്മാരെ സജ്ജമാക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചത് സംസ്കാരാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് സ്റ്റഡി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ഏഴ് ദിവസം ചാലിയത്ത് അബു സാദാത്ത് അഹമ്മദ് കോയ ചാലിയാത്തി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അവരുടെ പള്ളിയിൽ വെച്ച് നടത്തിയത് അന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് പ്രധാനമായി അസം മുസ്ലിയാൽ രണ്ടാമതായി വാണിയമ്പലം അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാൽ ഞാൻ അന്ന് പഠിക്കുന്ന ആളും പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളും കൂടിയാണ് ക്ലാസ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ എടുക്കും എങ്കിലും പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ആ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം ഇത് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ ജമീയത്തുൽ അലമ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ഒരു ക്യാമ്പ് കെ എസ് സുലൈമാൻ ഹാജിയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നടത്തുകയുണ്ടായി അന്നും വാണിയമ്പലം അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ കെ വി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രധാനമായി വിഷയം തറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞ് വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ മുൻപന്തിയിൽ മർഹവും ഹസൻ മുസ്ലിയാർ തന്നെയായിരുന്നു കോടതിയിലും ചോദ്യോത്തര വേളകളിലും വാദപ്രതിവാദങ്ങളിലും ഉസ്താദ് നൽകുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ സത്യത്തിന്റെ പത്തരമാറ്റുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളായിരുന്നു പുറം കണ്ണിന്റെ ദർശനശേഷിയേക്കാൾ ഉന്നതമായിരുന്നു ഷൈഹുനായുടെ അകക്കണ്ണിന്റെ ശക്തി വ്യക്തമായ അടിത്തറയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സത്യാദർശ വിളംബരത്തിനു വേണ്ടി പറയുന്ന വാക്കുകൾ പൂർവസൂര്യകളുടെ പരാമർശങ്ങളുടെ ശബ്ദാവിഷ്കാരമായിരുന്നു അത്ഭുതകരമായി അത് ഉദ്ഗമിക്കുകയായിരുന്നു ഉദാഹരണങ്ങളേറെയാണിതിന് അതേപോലെ തന്നെ എന്നെ അതിനേക്കാൾ അത്ഭുതമാക്കിയത് മഹാനവറുകൾ അഹമ്മദ് വക്കീലിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ഇബാറത്തിന്റെ മൈന പറഞ്ഞു ലാബ് അസ എന്ന വാക്കിന് സ്വഹീഹാകും എന്നാണ് അർത്ഥം കൊടുത്തത് ഈ അർത്ഥം കൊടുത്തപ്പോൾ അഹമ്മദ് വക്കീൽ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ലാബ് അസ എന്ന വാക്കിന് സഹീഹാകും എന്ന അർത്ഥം ഭാഷാപരമായ അർത്ഥമോ അതല്ല സാങ്കേതികപരമായ അർത്ഥമാണ് അസംസ്ലീർ പറഞ്ഞ് രണ്ടുമല്ല സാന്ദർഭിക അർത്ഥമാണ് ഇതെന്താ മുസ്ലീര് അങ്ങനെ ഒരർത്ഥം അങ്ങനെ ഒരർത്ഥമുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഒരർത്ഥം കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞതായി തെളിയിക്കാൻ കഴിയുമോ ഉടനടി മിൻഹാജിൽ ഇമാം നവവി ലാ ബൗസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ തുഹ്ഫയിൽ അതിന് യസിഹു എന്ന് അർത്ഥം കൊടുത്ത ഭാഗം മറിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അതോടെ ആ ചോദ്യവും അവസാനിച്ചു ഷൈഹുനായുടെ അർത്ഥകൽപ്പന നികണ്ടുപരമായിരുന്നില്ല മറിച്ച് പ്രമാണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നുവെന്നതിന് ഒരു ഉദാഹരണം ശിഷ്യൻ പി സിയുടെ വാക്കുകളിൽ ഞാൻ ഓദിയപ്പോ മിഷ്കാത്ത് ഓദിയ സമയത്ത് 
ഈ സീമാഹുമുത്ത് തഹലീഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ തഹലീഖിനിക്ക് ചിലർ മുടികളയാ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വെക്കൽ ഹബാരിയാക്കളുടെ അടയാളമായിക്കൊണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇ കെയുടെ അർത്ഥം അതിന് പറഞ്ഞത് ദീൻ വെട്ടിച്ചുരുക്കുക എന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു അതിന് തെളിവെന്താണ് അതേ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഒരു ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചു ഹസദ് അസൂയെ സംബന്ധിച്ചും ദേഷ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അൽ ഹസദ് ഒൽ ബഗ്ലാവു ഹിയൽ ഹാലിക്ക അസൂയ എന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ദേഷ്യം എന്ന് പറയുന്നതും ഹിയൽ ഹാലിക്ക അത് ദീൻ കളയുന്ന കാര്യമാണ് എന്ന് അർത്ഥം വെച്ചു അവിടെ തന്നെ നിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങള് ആ ഹാലിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞതിനേക്ക് ലാ അക്കൂലു തഹലിക്കു ഷഹ്റ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ വിപക്ഷം മുടി കളയ എന്നതല്ല തഹലിക്കു ദീന് ദീൻ കളയുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഉസൂലിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പദത്തിന് ഒരു ലോവിയായ അർത്ഥവും ഭാഷാപരമായ അർത്ഥവും ശാരി ഒരു അർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ശാരിയിന്റെ അർത്ഥം മുന്തിക്കണം എന്നതാണ് ഉസൂലിന്റെ നിയമം എന്ന് അന്ന് ഷെയ്ഹുൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വളരെ തൃപ്തികരമാവുകയും ചെയ്തു വഹാബിയായി പൊതുജീവിതം ആരംഭിച്ച ചേകന്നൂർ മൗലവി കാലക്രമത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പാരമ്പര്യത്തെയും പ്രമാണങ്ങളെയും തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് രംഗത്ത് വരികയുണ്ടായി കിഴക്കൻ ഏറനാട്ടിൽ പണ്ഡിത വിരോധം മൂത്ത ചില സമ്പന്നന്മാർ ചേകന്നൂർ മൗലവിയെ കണക്കറ്റ് സഹായിച്ചു തങ്ങളുടെ പണവും മൌലവിയുടെ നാക്കും കൊണ്ട് ദാരിദ്ര്യ മേഖലയെ ഇസ്ലാം രഹിതമാക്കി പണ്ഡിതരെ ഒറ്റപ്പെടുത്താമെന്നവർ വ്യാമോഹിച്ചു ചേകന്നൂർ മൗലവിക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊടുത്തു ഒരു പ്രാവശ്യം വണ്ടൂരിൽ ചേകന്നൂരിന്റെ പ്രഭാഷണം നടക്കുന്നതിനോടനുബന്ധിച്ച് സ്ഥലം നിവാസികളായ ചില സത്യവിശ്വാസികൾ മർഹൂം കെ കെ സദക്കത്തുല്ല മുസ്ലിയാരുമായി സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാരെയും ആമയൂർ മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരെയും കൊണ്ടുവന്ന് നേരിടാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു പിന്നീട് നടന്നതെന്ത് എന്ന് സമദ് മൗലവി മണ്ണാർമല വിവരിക്കുന്നു ചേകന്നൂരിന്റെ തേരോട്ടകാലത്ത് വണ്ടൂര് പഠിക്കുകയാണ് ഞാൻ വണ്ടൂര് വാണിയമ്പലം കാളികാവ് ചെറുകോട് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചേകന്നൂരിന്റെ കുറെ അനുയായികളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നും അതിന്റെ ചില അവശേഷിപ്പുകളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് ചെറുകോട്ടില് ഒരു പള്ളി തന്നെ അവർക്കുണ്ട് എന്ന് കേൾക്കുന്നു അപ്പോ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഞങ്ങൾ മുസ്ലിംമാരുടെ അതിനെ നടക്കാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ചേകന്നൂര് പറയുന്ന വാദങ്ങളാണ് ശരി നമ്മൾ പറയുന്ന പഴയ ചിന്താഗതികളും ഒക്കെ തെറ്റാണ് ജമായത്ത് മുജാഹിദീങ്ങൾ അവർ പറയുന്നതും തെറ്റാണ് അതിനെക്കാണൊക്കെ പുതിയ ആധുനികമായ വാക്ക് ചേകന്നൂരിൻ്റെ ആശയങ്ങളാണ് ഏറ്റവും നല്ല എന്നും പറഞ്ഞ് പലരും ഞങ്ങളെ കളിയാക്കിയിരുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിൽ വണ്ടൂർ നിവാസികളെല്ലാം കൂടിയിട്ട് അവരുടെ കാരണന്മാരും കൂടിയിട്ട് ചേകന്നൂരിനുമായി ഒരു കൂട്ടിമുട്ടലിന് സുന്നികളായി നമ്മൾ തയ്യാറാകണം എന്ന് ശേഖരിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു ചേകന്നൂർ അടുത്ത ദിവസം വണ്ടൂർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് ഒരു വാദപ്രയാദം തയ്യാറാക്കുക വാദപ്രയാദത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം എപ്പോഴും വെല്ലുവിളിക്കും ആരും സുന്നികൾ കയറി ചെല്ലുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു പരാതി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വാദപ്രയാദം നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ശേഖരിയുടെ മുമ്പിൽ വന്നു അപ്പോൾ താജുലർ പറഞ്ഞ് പറ്റും അതിന് ഒന്ന് അസ മുസ്ലിയരും മറ്റൊന്ന് ആമിയൂർ മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയരും വേണം അവരെ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അവരെ രണ്ടുപേരെയും കൊണ്ടുവരും എന്ന് നോട്ടീസ് അടിച്ചു നോട്ട് പരിപാടിയുടെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം മുമ്പ് അവർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നേരിട്ട് അങ്ങനെ വാദപ്രയാദം വേണ്ട അതിനില്ല ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചു പോവും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രസംഗിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവർ വാദപ്രയാദം തയ്യാറാവാഞ്ഞപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചു ഞങ്ങൾ സുന്നികളെ പക്ഷത്തു നിന്നുള്ള തീരുമാനം വിളിക്കാൻ പാടില്ല ഓരോ സ്റ്റേജിൽ കയറിയാലും ചേകന് ഒരു വെല്ലുവിളി ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആ വെല്ലുവിളി കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം ജനങ്ങൾ പറയും അങ്ങനത്തെ ഒരു വെല്ലുവിളി നടത്തിയിട്ട് ഒരു സുന്നിയോ ആരെങ്കിലും ഇതുവരെ ഒരു മൂല്യ ചെന്നില്ലോ അപ്പോൾ അവരൊക്കെ കള്ളത്തരണ്ട എന്ന് അവർ പറയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വെല്ലുവിളിക്കാൻ പാടില്ല വെല്ലുവിളിച്ച ഞങ്ങൾ കയറി ചെല്ലും എന്ന് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തീരുമാനമായി അങ്ങനെ അസം മുസ്ലിയരും ആമിയൂരും ഇവർ രണ്ടുപേരും അവിടെ വന്നു നബർ അള്ളാഹു മർക്കദുഹുമ അവർ രണ്ടുപേരും അവിടെ വന്നു പരിപാടി ഉണ്ടാകുന്ന നിലമ്പൂർ റോട്ട് വെച്ചായിരുന്നു പരിപാടി നല്ല സ്റ്റേജ് കിട്ടിയിരുന്നു ശേഖന്നൂരിൻ്റെ പ്രസംഗമാണ് പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ അതിൻ്റെ നേരെ തൊട്ട് എതിർവശത്തുള്ളൊരു വീട്ടിൽ അസം മുസ്ലിയരും ആമിർ മുഹമ്മദ്
എരകണ്ട സിംഹങ്ങളെ പോലെ ജനമധ്യത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുകയും ഞങ്ങളിലാ വരുന്നു സ്റ്റേജിലേക്ക് ഇന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ വഴി വറ്റി പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ചെല്ലുകയും അപ്പോഴേക്ക് ആകെ കോലാഹലമായി സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ശേഖരപതി എവിടെയോ അപ്രത്യക്ഷമായി എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അവിടെ നിന്ന് കാണാതായി പോവുകയും ചെയ്തു പിന്നെ പോലീസ് വന്ന് അതൊക്കെ ശാന്തമാക്കി പിന്നെ അത് പോലീസ് കേസാകുകയാണ് ചെയ്തത് യോഗം കലക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അസംബ്ലിയുടെ ധൈര്യം ഞാൻ നേരിൽ കണ്ണിൽ കണ്ട ഒരു സന്ദർഭമാണത് കൊറ്റിച്ചിറയിൽ വഹാബി മൌലവി ഉദ്ധരിച്ച തെളിവ് തന്നെ ശൈഖൂന മൌലവിക്കെതിരെ ഉദ്ധരിച്ച രംഗം പ്രസിദ്ധ പ്രഭാഷകനായ കീലത്ത് മുഹമ്മദ് മാസ്റ്റർ അനുസ്മരിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം കോഴിക്കോട് വെച്ച് കുറ്റിച്ചിറയിൽ വെച്ച് ഒരു സംവാദം നടക്കുമ്പോൾ മുജാഹിദിന്റെ പണ്ഡിതൻ ഒരവസരത്തിൽ പറഞ്ഞു മുസ്ലിയാരെ ലാ തമ്നു ഇമാ അള്ളാഹി മസാജിദ് അള്ളാഹ് അള്ളാഹിന്റെ അടിമകളാകുന്ന സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ പള്ളിയെ തൊട്ട് തടയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിൽ പോവണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഉടനെ ഉസ്താദ് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു മൗലവി സുന്നത്ത് മുറുകെ പിടിച്ചാൽ പോരാ മറിച്ചു നോക്കണം ഓതി പഠിക്കണം എങ്കിലേ തിരിയൂ ലാ തമ്നു ഇമാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹിനെ പോലെ നിങ്ങൾ തടയണ്ട ഞാൻ തന്നെ തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉസ്താദ് സമർച്ചത് ഉമ്മുബിന്റെ സാരിയുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ആത്മീയ വിചാരബോധങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് വ്യാജ തൊരീഖത്തുകാർ കേരളത്തിൽ പല കാലങ്ങളിൽ വിവിധ പേരുകളിൽ വ്യാജന്മാർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഹസൻ മുസ്ലിയാർ അവർക്കെതിരെയും ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചിരുന്നു കുതന്ത്രങ്ങളിലും പ്രലോഭനങ്ങളിലും അകപ്പെടാതെ സധീരം ഹസൻ മുസ്ലിയാർ ദൌത്യം നിർവഹിച്ചു കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ നാട്ടിലുണ്ടായ ഒരു രംഗം ഉസ്താദ് വിവരിക്കുന്നു ഹസൻ മുസ്ലിയാർ വിദ്യാർത്ഥികാരോട് കടുത്ത എതിർപ്പും അവരോട് ശക്തമായ പോരാട്ടവും തന്നെയാണ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവനും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതാ ലഹറത്തിൽ ബിദഹു വസക്കത്തൽ ആലി മുഫലൈഹി ലഹനത്തുള്ള എന്ന ഹദീസ് പഠിപ്പിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ബിദഅത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാൽ അതിനെതിരെ ശബ്ദിക്കുകയും ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യണം അല്ലാതെ മൗനം ദീക്ഷിക്കുന്ന പണ്ഡിതന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ലാനത്തുണ്ട് എന്ന് ആണല്ലോ ഈ ഹദീസ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പണത്തിന് വേണ്ടിയോ താൽക്കാലിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ സത്യം മറച്ചു വെക്കുക എന്ന ഒരവസ്ഥ ഹസൻ മുസ്ലിയാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് എൻ്റെ നാട്ടിൽ തന്നെ പല സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കള്ളത്തരീക്കത്തുകാരോടുള്ള എതിർപ്പുകളും അഹ്ലുസുന്നത്ത് വജമായത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ തുറന്ന് വെട്ടിത്തുറന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കലുമെല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട മർഹവും സെയ്ദ് അബ്ദുൽ ഖാദർ അഹ്ദൽ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നപ്പോൾ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന തർക്കത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി മർഹവും മസം മുസ്ലിയാരെ സമീപിച്ചു പല പ്രാവശ്യവും സത്യത്തിനെതിരായി സംസാരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു പല തെറ്റായ ന്യായീകരണങ്ങളും മുമ്പിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു സംസ്ലിയാർ വഴങ്ങിയില്ല അവസാനം ഒരു വലിയ സംഖ്യ കയ്യിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു കൊടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ സത്യത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു എന്നതിന് പാരിതോഷികമായിട്ടാണോ നിങ്ങൾ ഇത് തരുന്നത് എങ്കിൽ ഞാൻ സ്വീകരിക്കാം അല്ല നിങ്ങളുടെ വാദമനുസരിച്ച് അംഗീകരിച്ച് തരാനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത് വേണ്ട എന്ന് പറയുകയും ആ സംഖ്യ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തത് അങ്ങനെ സത്യം തുറന്ന് പറയുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ധൈര്യം കാണിച്ച പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഒരാളാണ് മർഹും ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാർ ആത്മസംസ്കരണത്തിൻ്റെയും മതപരമായ ബോധവൽക്കരണത്തിൻ്റെയും പ്രഭാഷണം ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാർക്ക് അന്യമായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതില്ല അർത്ഥഗർഭവും ഹൃദയത്തിൽ തറയ്ക്കുന്നതുമായ ആത്മീയ പ്രഭാഷകനുമായിരുന്നു ഷൈഹൂന സദസ്സിനെ തന്നോടൊപ്പം നിർത്തി എത്ര നേരം പ്രസംഗിക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നു ഒരു അനുഭവ സാക്ഷ്യം 
അരീക്കോട് പഞ്ചായത്തിലെ പൂക്കോട്ട് ചോല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇ കെ അസം മുസിരാൽ അവസാനത്തെ മൂന്ന് ദിവസം അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു നാട്ടിലെ കാരണ കാരണവന്മാരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് ചിലരെല്ലാം പറഞ്ഞത് അസം മുസിരാൽ വന്നാൽ നാട് കുഴപ്പമുണ്ടാവും അയാൾ കടിച്ചു മുറിച്ചിന് ആളാണ് എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാനും എൻ്റെ അനുജൻ ഹൈദർ ഫൈസിയും ഉസ്താദിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഒരു ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു പഴയ വയവ് പറയണം അവിടെ വന്നിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ അന്ന് അതിൻ്റെ മുമ്പും അതിൻ്റെ ശേഷവും ഇത്ര ജനം കൂടിയതായിരിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രം പൂക്കോട് ചോലനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല പത്തേ കാലിന് ഇവിടെ സ്റ്റേജിമൽ കയറി ആ പത്തേ കാലിന് സ്റ്റേജിമ്മ കയറിയിട്ട് നാല് മണിയാകുന്നത് വരേക്കും ബഹുവന്നരായ വസ്ത ഒരു ഭാഗത്ത് ചെരിഞ്ഞിങ്ങോട്ട് നിന്നിട്ട് ഒരു കാല് മേശമ്മക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ലേശം ചിലപ്പം കാല് കടയുമ്പോൾ ഒന്ന് കയറ്റി വെക്കും ആ നാല് മണി വരെ ആ നിന്ന നൃത്തത്തിൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളവും കൂടി കുടിക്കാതെ ഒരു ഉപദേശം നൽകി ഇവിടുത്തെ പഴമക്കാർ അന്ന് പറഞ്ഞത് അസനെ ഞങ്ങളെ ചെവി മുളച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഇതേമാതിരി ഒരു വയവ് കേട്ടിട്ടില്ല ജീവിതത്തിന്റെ പരുക്കൻ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനു പകരം അവയെ ഉപാധിയാക്കി ദൌത്യ നിർവഹണം നടത്താനാണ് ഷൈഹുന ശ്രമിച്ചത് ഇല്ലായ്മയുടെ സ്വാഭാവികതയായിരുന്നില്ല അവിടുത്തെ ലളിത് ജീവിതം ലാളിത്യത്തെ വരിച്ചതുകൂടിയായിരുന്നു ത്യാഗവും ലാളിത്യവും ധീരതയും നിർഭയത്വവും ആ ജീവിതത്തിന് തിളക്കവും അനുകരണീയതയും പതിച്ചു നൽകി ജീവിതത്തിൽ ഭൗതികമായി ഒന്നും സമ്പാദിക്കാത്ത വ്യക്തി ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ധാരാളം അനുഭവപ്പെട്ട് സഹിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ച വ്യക്തി പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് ബാഗിൽ ബാഗിൻ്റെ മൂന്ന് അറകളിൽ ഒരു അറയിൽ വസ്ത്രവും മറ്റ് രണ്ട് അറകളിൽ അരി വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കൂടുതൽ വിലക്ക് പകുതി അരി വിൽക്കുകയും പകുതി വീട്ടിലെ ഉപയോഗത്തിന് എടുക്കുകയുമായിരുന്നു വളരെ പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് എന്നോട് നേരിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ശമ്പളവും മുഴുവനും മുത്താലിമ്യങ്ങൾക്ക് വസ്ത്രം വാങ്ങാനും ഭക്ഷണത്തിനെല്ലാം കൊടുക്കും സ്വന്തം ചെലവിന് ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല ആ നിരക്ക് ദുന്യാവിനോട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാതെ ദുന്യാവിനോട് പിടുത്തമില്ലാതെ ദീനിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം തൻ്റെ ധനവും തൻ്റെ അധ്വാനവും തൻ്റെ സമയവും ചെലവഴിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഈ നിലയിലുള്ള ഇഖ്ലാസ് തികഞ്ഞ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് പിന്നീട് മഹാനവറുകൾ ലോകം മുഴുക്കെ അറിയപ്പെട്ട ഉന്നതമായ സ്ഥലത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ പുത്തുപ്പാടത്ത് ഓതുന്ന സമയത്ത് പള്ളിയുടെ മുകളിൽ പുളിക്കൽ അറബിക് കോളേജിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന കുറച്ച് കുട്ടികൾ വന്ന് രാത്രി അവിടെ ദെറസിൽ ഓതാൻ വരും അപ്പോൾ ഉസ്താദ് ദെറസിൽ വന്നിങ്ങനെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഒരു ഖുർആാന് എന്തൊരു പരിഭാഷ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു കണ്ടപ്പോൾ എവനോട് ചോദിച്ചു ഇതെന്താ കിത്താബ് എന്ന് ഉസ്താദ് അവിടെ ഓതി കൊടുക്കുന്ന കിത്താബല്ലല്ലോ അപ്പം ഏവൻ പറഞ്ഞു വഹീ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് അവൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് നേച്ച് ഈ ദരസിൽ ഞാൻ ഓതിത്തരുന്ന കിത്താബ് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ പോ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ദരസിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി ഏതാണ്ട് അഞ്ചോ ആറോ ഏഴോ കുട്ടികൾ അന്ന് പുളിക്കൽ മദീനത്തിൽ മദീനത്തിലൊരു കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പുത്തുപാടത്തിലുള്ളവർ പിറ്റേത് രാത്രി ഇവരും ഇവരുടെ രക്ഷിതാക്കളും ദെറസിലേക്ക് കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മകര നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷം ഇവരുടെ ഭയങ്കരമായ അവിടുത്തെ വലിയ പ്രഗത്ഭന്മാരും പ്രതാപമുള്ളവരും അവർ ഒരു പത്തിരുപത് ആളും ഈ കുട്ടികളെ ദെറസിൽ കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മോകൾ മകളിൽ ശബ്ദത്തിൽ ഓതുകയാണ് ഞങ്ങൾ താഴെയുള്ള വിവരങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല ഞങ്ങളുടെ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് ഓതുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഈ ആളുകൾ കയറ്റാൻ വന്നത് താഴെ നിന്ന് എന്തോ ഒരു ശബ്ദം കേട്ട് ഞങ്ങൾ താഴെ കോണിയിൽ കൂടി താഴെ നോക്കുമ്പം ഈ കോണിൻ്റെ പടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇടത്തെ കൈകര വെച്ചിട്ട് 
വന്നിരായ ഷെയ്ഫിന് ഒറ്റക്ക് ഈ ദറുസിലേക്ക് കയറ്റാൻ വന്ന രക്ഷിതാക്കളോടും അവരുടെ മക്കളോടും സംസാരിക്കുന്നു അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി മുജാഹിദ് ജമായത്ത് എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ ദറുസിൽ കയറാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കൂല ഞാനിവിടെ അനുവദിച്ചതോ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കിതാബോ അതാണ് ഈ ദറുസിൽ ഓതണ്ട് ഞാൻ നേതൃത്വം നൽകുന്നത് വേറെ അറബിക് കോളേജിൽ നിന്നിട്ടോ ഞാൻ പഠിക്കും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതല്ലാത്ത എൻ്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാത്ത കിതാബ് ഇവിടെ ഓതാൻ പറ്റൂല എന്നിട്ട് ഒറ്റക്ക് ആ കോണിയിൽ അടച്ചിട്ട് ഈ വലിയ സമൂഹത്തിനിടയിൽ നിന്നു പക്ഷെ ഒരാൾക്കും തന്നെ അങ്ങോട്ട് കേട്ടാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടായില്ല കാസർകോട് ഖാദിയായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ മുതലിസായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ആണ് അദ്ദേഹം ചേറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്ന് ഒരിക്കൽ ഒരനുഭവം എനിക്കുണ്ടായി മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ആയാത്ത അനുഭവം കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഈയുള്ളവൻ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കുള്ള ഒരു ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ട്രെയിൻ കുറേ ലേറ്റാണെന്നുള്ള വിവരം കിട്ടി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ടൈമിനൊന്നും ട്രെയിൻ ഓടാറുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ എവിടെങ്കിലും ഇരുന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുമ്പോൾ ഒരു കടലാസ് വിരിച്ച് ബാഗ് തലക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു മുസ്ലിയാരി കിടക്കുന്നുണ്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് ആരാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പോയി നോക്കുന്ന അവസരത്തിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ അത് മഹാനായ ഇ കെ അസം മുസ്ലിയാരായിരുന്നു രാവിലെ സുബൈ നിസ്കരിച്ച് അദ്ദേഹം ദർസിന് ഇരിക്കുമ്പോൾ ആകപ്പാട് ഉറങ്ങാൻ ഒരു കുറഞ്ഞൊരു സമയം കിട്ടിയത് ആ സ്ഥലത്ത് കടലാസ് വിരിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് കാലത്തിൻ്റെ ഞാൻ പൂണത്ത് സ്ഥലത്ത് സ്ഥലത്ത് തടസ്സം എടുത്തുമ്പോൾ അതിനടുത്ത വാകയാട് മുജാഹിദീങ്ങളുടെ വലിയ ഒരു പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആളുകൾ കുറവാണെങ്കിലും അതൊരു വലിയ ശക്തിയായി അവർ കാണിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനം ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുവരണം അവർക്ക് മറുപടി പറയണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്ഥാപ് വളരെയധികം സമയം വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച് സുന്നത്തമാറ്റിനെ അടിവരയിട്ട് അടി ഉറപ്പിച്ച് അവിടുത്തെ ആളുകൾക്കൊക്കെ ആവേശം നൽകി അത് കഴിയുമ്പം കുറേയധികം സമയം കഴിഞ്ഞ് സമയമായിരുന്നു അന്ന് വാഹന സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ അടുത്തൊരു വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങേണ്ടി വന്നു ഒരു ബെഞ്ചിമ്മര് പായ വിരിച്ച് തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ആ ബാഗ് തലയിൽ തലക്ക് വെച്ച് തലക്കി വെച്ച് കുറഞ്ഞ സമയം കിടന്നുറങ്ങി നേരം പുഴുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കോഴിക്കോട് എത്തി കാസർകോട്ടേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഉണർന്ന് ഞങ്ങൾ കുറേ മയിലുകളോളം നടന്ന് നടുകൊണ്ടുവരെത്തി മാനകോട് ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോയി പുത്തൂർ പാടത്തെ പഴയ മദ്രസ വഹാബികൾ പിടിച്ചടക്കി വഹാബിവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഷൈഹൂന പുത്തൂർപ്പാടം പള്ളിയിൽ നിന്നും അവരെ ഓടിച്ചതുപോലെ മദ്രസയിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്തി പൂർണമായും സുന്നിവൽക്കരിച്ചു മഹിതമായ ഒരു കുടുംബ പശ്ചാത്തലവും പ്രഗത്ഭമതികളായ ഗുരുനാഥന്മാരുടെ പരിചരണവും ശിഷ്യത്വവും ഉപരി സൂചിപ്പിച്ച ഉദാത്തമായ ഗുണശീല ഭാവങ്ങളും നിഷ്കപടമായ ജീവിതവും ഒത്തിണങ്ങിയ ഷൈഖൂന ഉഖ്രവിയായ ഒരു പണ്ഡിതന്റെ വിശേഷണങ്ങളൊത്ത മഹാനുഭാവനായിരുന്നു അതിനാൽ തന്നെ അതിന്റെ പ്രഭാവങ്ങളും ഷൈഹൂനായിൽ നിന്ന് പ്രസരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷൈഹൂനായുടെ ദൌത്യ നിർവഹണത്തിന്റെ അപങ്കുരമായ തുടർച്ചയ്ക്ക് സഹായകരമായ മേഖലകളിലെല്ലാം ജീവിതകാലത്തും ശേഷവും ചില അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രകടമായിട്ടുണ്ട് ശാരീരികമായ രോഗത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാവാത്ത കാലത്ത് തന്നെ ചെറിയ തലമുറയെ മഹാനവറുകൾ ഉപദേശിക്കുന്നതിങ്ങനെ പ്രധാനമായും ഞങ്ങളോട് അവസാനത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വഴിമാറിത്തരാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു ഞാനത് ഹസൻ മുസ്ലിയാരുടെ കറാമത്തായി മനസ്സിലാക്കുകയാണ് കാരണം അന്ന് പ്രത്യേകമായ രോഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കാഴ്ചയിൽ എന്നാൽ കൂടുതൽ വയസ്സും ആയിട്ടില്ല അന്ന് പറയുന്നത് അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം കരഞ്ഞുപോയി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പ്രധാനമായിട്ടും പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ മുൻകഴിഞ്ഞ ആലിമീങ്ങൾ അവരെല്ലാം നിസ്വാർത്ഥരും നിഷ്കളങ്കരും നമ്മളെക്കാൾ ഇൽമുള്ളവരും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഭയമുള്ളവരും ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെയും അടിത്തറ അവരാണ് അവർ സ്വീകരിച്ച് പോരാത്ത ഒരു കാര്യം അവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞൊരു കാര്യം നാം മറ്റ് കിതാബുകളിൽ കണ്ടു എന്നിരിക്കട്ടെ എങ്കിൽ അത് കാണാത്തവരല്ല അവർ ഈ കണ്ടതിന് ഉള്ള മറുപടി അവരെ കയ്യിലുണ്ട് 
അവരുടെ വഴിവിട്ട് ആ കണ്ടതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകാൻ പാടില്ല രണ്ടാമത്തൊന്നതിൻ്റെ നേരെ ബിൽ എക്സ് പറഞ്ഞു അവരെല്ലാം ചെയ്തു പോകുന്നൊരു കാര്യം നാം ഫിക്കിൻ്റെയോ മറ്റോ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കണ്ടില്ലെന്ന് വെച്ച് അത് ഒഴിവാക്കാനും പാടില്ല അവർക്ക് നാം കാണാത്ത രേഖ അവരുടെ കയ്യിൽ ധാരാളം ഉണ്ടാകും പാലക്കാട് ജനത്തുൽ ഒലുവും എന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കി അതിനു മുമ്പെല്ലാം പള്ളി ദർശുകളിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് ദർശുകളിൽ ദർശ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ശേഷം പാലക്കാട് അഖിലുസുന്നത്ത് വൽജമായത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനമില്ലാത്ത മേഖലയാണ് എന്നല്ല ഇസ്ലാം എന്നത് കേൾക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത പല ഗ്രാമങ്ങളും അവിടെയുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്ക് പാലക്കാട്ടേക്ക് നീങ്ങാം അവിടെ ചെന്ന് സുന്നത്യമായത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടത്താമെന്ന തീരുമാനവുമായി മഹാനവറുകൾ പോയി അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് താമസമാക്കി ഉമർ ഹാജി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ആളുകളുടെ സഹായ സഹകരണത്തോടെ പാലക്കാട് ജില്ല മുഴുക്കെ സുന്നത്യമായത്തിൻ്റെ ശക്തി ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാൻ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചത് മർഹവും അസമുസ്ലിയാരാണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ സ്ഥാപനമായിരുന്നു ജനത്തുല്ലോലവും അറബിക് കോളേജ് പക്ഷേ ഈ അടുത്ത കാലത്തായി ചില രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ കുതന്ത്രങ്ങൾ വഴി ആ സ്ഥാപനം അവർ പിടിച്ചെടുത്തു അസമുസ്ലിയാരുടെ മരണശേഷം അസമുസ്ലിയാർ ജീവിക്കുന്ന കാലത്താണെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിക്കും അങ്ങോട്ട് അടുക്കാൻ തന്നെ കഴിയില്ല മരണശേഷം കൃത്രിമ രേഖയുണ്ടാക്കി ചിലർ പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ശേഷമാണ് മർഹം അസമുസ്ലിയാരുടെ പേരിൽ തന്നെ തൻ്റെ സ്മാരകമായി ഹസനിയ എന്ന സ്ഥാപനം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അലഹമില്ല ഇന്ന് ഹസനിയ വളരെ നല്ല നിലയിൽ മുന്നോട്ട് കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനിയും ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിലും അത് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഹസനിയയിൽ ഉണ്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇത് ഇത്രയും എളുപ്പത്തിൽ ഈ സ്ഥാപനം അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടതും മർഹുമ മസമുസ്ലിയാരുടെ കറാമത്തായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ചില ആളുകളെ കുറിച്ച് ശൈഹുന നടത്തിയ ദീർഘദർശനം പ്രവചന സ്വഭാവമുള്ളതായിരുന്നു അതപ്പടി പുലർന്ന ചരിത്രമാണുള്ളത് സുന്നി സംഘചലന രംഗത്ത് ഉയർന്നുവന്ന ചില തുടിപ്പുകളെ നേർക്കുമുളകളെ പോലെ അവിടുന്ന് ദീർഘദർശിച്ചിരുന്നു അത്തരത്തിലൊന്നാണ് അൽ മുബാരക് വാരികയുടെ കഥ അതിൻ്റെ ആദ്യ ലക്കം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അതിരൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് ഷൈഹുന പറഞ്ഞതും അതിൻ്റെ പുലർച്ചയും ബാപ്പുട്ടിദാരുമി വിവരിക്കുന്നു അൽ മുബാറക്ക് എന്ന നല്ല നാമത്തിൽ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രചരണം നടത്തിയിട്ട് ഒരു പത്രം ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നു എന്ന് പെരുമ്പറയടിച്ച് മാസങ്ങളോളം കാത്തിരുന്ന് കിട്ടിയ പത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കോപ്പിയുടെ ആദ്യത്തെ പേജിൽ ആദ്യം വായിക്കുന്ന വാക്കെന്താണ് ഒന്നാമത്തെ എഡിങ് ഭൗതികതയ്ക്ക് ഇസ്ലാം വഴി മാറില്ല ഇതാണ് അതിൻ്റെ എഡിങ് അപ്പോൾ ഉസ്താദ് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഭൗതികം എന്ന വാക്കുകൊണ്ടല്ലേ തുടങ്ങിയത് ഇസ്ലാം ഭൗതികതയ്ക്ക് വൈമാറില്ല എന്നാകണമായിരുന്നു ഇസ്ലാം തലക്കലാകണമായിരുന്നു ഭൗതികം എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ഭൗതികതയുടെ പേരിൽ ആ പത്രം തകർന്നു ധരിപ്പണമാകും സ്വന്തം പുത്രന്റെ കാര്യത്തിൽ അവിടുന്ന് കാണിച്ച ശുഷ്കാന്തി ദീർഘവീക്ഷണപരമായിരുന്നു എന്ന് കാണാം വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ കാസർഗോഡ് കൊണ്ടുപോയി കൂടെ നിർത്തി ചില അടിസ്ഥാന പാഠപരിശീലനങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു പിതാവിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിച്ച് അത് മാതൃകയാക്കി ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് മകൻ മുഹമ്മദ് കോയ സഖാഫി പിതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മക്കളോടും കുടുംബത്തോടും വലിയ ലാളനയും സ്നേഹവുമുള്ള ആളായിരുന്നു അതിന് കൂടുതൽ ലാളിക്കാനും മറ്റും തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിൽ കഴിയില്ല എങ്കിലും അതിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിവ് സമയം കണ്ടെത്തി മക്കളോടും മറ്റുമൊക്കെ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ആയിരുന്നു വർദ്ധിച്ചിരുന്നത് ഹസൻ മുസ്ലിയാർ ഒരു ആദർശ പോരാളി എന്നതിനോടൊപ്പം സ്നേഹസമ്പന്നനായ കുടുംബനാഥനുമായിരുന്നു പുത്തൂർപ്പാടത്ത് ദർസ് നടത്തുമ്പോഴാണ് താമസം പറമ്പിൽ കടവിൽ നിന്ന് പുത്തൂർപ്പാടത്തേക്ക് മാറിയത് 
സ്വന്തം അധ്വാനമായിരുന്നു വീട് നിർമ്മാണത്തിൽ മുഖ്യ പങ്ക് ആ വീട് നിലനിന്നിരുന്ന സ്ഥലമാണിത് രണ്ടു ഭാര്യമാരിൽ മൂന്ന് ആൺമക്കളും ഒരു പെൺകുട്ടിയുമാണുള്ളത് തന്റെ ശിഷ്യനും പ്രമുഖ പണ്ഡിതനുമായ കെ കെ അബ്ദുറഹിമാൻ മുസ്ലിയാരാണ് ഏക ജാമാതാവ് നേരത്തെ സമസ്ത മുശാവറ മെമ്പറായിരുന്ന ഷൈഹൂനായെ എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയാറിലായിരുന്നു ഹസൻ മുസ്ലിയാർ പ്രസിഡന്റും എ പി ഉസ്താദ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമാകുന്നത് ഒരേ സമയത്താണ് അതിനു മുമ്പേ എ പി ഉസ്താദ് ആക്ടിംഗ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാമിക നവോത്ഥാനത്തിന്റെ സുഷുപ്തമായ ശീലുകൾക്ക് പുതിയ ഈണം നൽകി സമൂഹത്തെ സ്വതന്ത്രമായി നയിക്കാനുള്ള ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള ഈ നേതൃകൂട്ടായ്മ നവോത്ഥാന കുതിപ്പിന്റെ ഗതിവേഗം വർദ്ധിപ്പിച്ചു മഹാനവറികളുടെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് യോഗം എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രസിഡന്റായി മർഹവും പാണക്കാട് പി എം എസ് എ പൂക്കോയത്തങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ആക്ടിംഗ് സെക്രട്ടറിയായി ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഉസ്മാൻ സാഹിബ് ഒരു സുഖമില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ ആക്ടിംഗ് സെക്രട്ടറിയായി ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ തങ്ങൾ പ്രസിഡന്റും ഞാൻ ആക്ടിംഗ് സെക്രട്ടറിയുമായി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് തങ്ങളുടെ വിയോഗമുണ്ടായത് ആ വിയോഗത്തിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് താൽക്കാലികമായി എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രസിഡന്റായി ബാബു മുസ്ലിയാർ അവർകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു അതിനുശേഷമാണ് പുതിയ കമ്മിറ്റി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ജനറൽ ബോഡി കൂടുന്നത് ആ ജനറൽ ബോഡിയിൽ വളരെ തഴക്കവും പഴക്കവുമുള്ള എസ് വൈ എസിന്റെ ഒരുപാട് പണ്ഡിതരും അല്ലാത്തവരും ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രസിഡന്റിനെയും സെക്രട്ടറിയെയും തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ബാപ്പു മുസ്ലിയാർക്ക് സദസ് അധികാരം കൊടുത്തു കൂടെ ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഹസൻ മുസ്ലിയാർ നിങ്ങൾ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനമേറ്റെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും സമ്മതിച്ചു എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രസിഡന്റായി ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ സ്ഥാനം ഏറ്റു രണ്ടാമത് എന്നോടാണ് ബാബു മുസ്ലിയാർ പറയുന്നത് കാന്തപുരം നിങ്ങൾ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പരിചയം കുറവാണ് കഴിവ് കുറവാണ് വേറൊരാളെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പ അദ്ദേഹം ഹദീസ് ഓതി ഇൻ തീത്തമിൻ ഒരധികാരം ചോദിക്കാതെ നിന്നിൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ നിനക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും സഹായം ലഭിക്കും എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ സ്വീകരിക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും സഹായമുണ്ടാകും അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹി കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാർ പ്രസിഡന്റ് ഞാൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലക്ക് എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു സംഘടന ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് സുന്നി ആദർശം കൂടുതൽ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായ നേതാക്കൾ ഇതിനായി പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചു മർക്കസ് എന്ന ആശയം രണ്ടുപേരും ആദ്യമായി ചർച്ച ചെയ്തത് ഒരു യാത്രയിലാണ് വളരെ വൈകാതെ ശിലാസ്ഥാപനം നടന്നു അത് വിസ്മയകരമായി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സുന്നി പ്രവർത്തനവും സംഘടനയും പ്രസ്ഥാനവും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നടത്തുന്ന കുതിപ്പിന് കാരണമായത് ഈ കൂട്ടായ്മയായിരുന്നു എ പി ഉസ്താദ് അതേക്കുറിച്ച് അനുസ്മരിക്കുന്നു ആ ആരംഭത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ സാമ്പത്തികമായി വരുമാന മാർഗം ഒന്നുമില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ മംഗലാപുരം ഏനപ്പോയി വൈദ്യം കുഞ്ഞി ഹാജി അബ്ദുള്ള കുഞ്ഞി സാഹിബിന്റെ പിതാവ് വൈദ്യം കുഞ്ഞി ഹാജി അദ്ദേഹത്തെ പോയി കണ്ടു അന്നത്തെ സംഖ്യ അയ്യായിരം മുറുപ്പിക അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് സംഭാവന തന്നു അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പലരോടും സംഭാവനകൾ വാങ്ങി കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോരുന്ന വഴിയിൽ കാറിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ ഹസൻ മുസ്ലിയാരോട് പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു സ്ഥാപനമുണ്ടാക്കണം വിപുലമായ സ്ഥാപനമുണ്ടാക്കണം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായി 
അത് ചെയ്യണം എന്ന് അങ്ങനെയാണ് മർക്കസ് തക്കാഫത്തി സുന്നിയ എന്ന ഈ താപനത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിന് തീരുമാനമാവുന്നത് ഹസ മുസ്ലിയാൻ മരിക്കുന്നത് വരെ ഈ താപനത്തിൻ്റെ പ്രധാന കണ്ണിയായി തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘത്തിന്റെ രൂപീകരണ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എം എ ഉസ്താദ് അവർകൾ അന്നു മുതൽ സംഘടനയെ നയിച്ചും ഉപദേശിച്ചും കഴിയുകയാണ് എഴുപത്തിയാറ് മുതൽ എൺപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള സുന്നി യുവജന സംഘത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ഇരിക്കുന്ന എടുത്തുചാട്ടം അത് ആ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല സഹപ്രവർത്തകനായി കൂട്ടി എ ബി ഒക്കർ മുസ്ലിയാരിയും കിട്ടിയെന്നുള്ളത് കൂടുതൽ അത് ശോഭകരമായി എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ പക്ഷേ ജനകീയമായി സുനജമായതിൻ്റെ ഒരു സംഘടന എന്നുള്ള നിരക്ക് ഞാനതിൻ്റെ സ്ഥാപന കാലത്ത് എൺപത്തിനാല് മുതൽക്ക് കൂടിയുള്ളയാളാണ് അസമുലാറും അതിന് ശേഷമാണ് പ്രവർത്തന രംഗത്തേക്ക് വന്നത് അതേ അവസരത്തിൽ അൻപത്തിനാല് മുതൽ എഴുപത്തിയാറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ പ്രസിഡന്റുമാർ അവരൊക്കെ വിശിഷ്യ അമ്പത്തിയേഴിൽ കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട പൂന്താമനും അബ്ദുൽ മുസ്ലിയാരും പ്രസിഡന്റായ കാലത്താണ് അതിന് ജീവൻ നൽകിയതെങ്കിലും കൂടുതൽ ജനകീയമായി ആ പ്രസ്ഥാനത്തെ വളർത്തി കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ എഴുപത്തിയാറ് എൺപത്തിരണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലുള്ള മുസ്ലിം പ്രസിഡന്റായ കാലം ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ കഴിയാത്തതാ ആദർശ പോരാട്ട ജീവിത തിരക്കിനിടയിൽ ഭൗതികമായ സുഖ സൗകര്യങ്ങളെ വരിക്കാൻ ഷൈഹുന സമയം കണ്ടില്ല എങ്കിലും ഭൗതികമായി നിലനിൽക്കുന്നതിന് ഒരു സമൂഹത്തിനാവശ്യമായ സാഹചര്യം രൂപപ്പെടുത്തണമെന്ന വിചാരത്തിലും പ്രവർത്തനത്തിലും ഷൈഹുന സജീവ പങ്കാളിയായിരുന്നു ഷൈഹുന പ്രസിഡന്റായിരിക്കുമ്പോഴാണ് മർക്കസ് സ്ഥാപിതമാകുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ മണ്ണാർക്കാട് ദാറുൻ നജാത്ത് സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലും ഉസ്താദിന്റെ നിലപാടിന്റെ സ്വാധീനം പ്രകടമാണ് മർക്കസിന്റെ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഷൈഹുനായുടെ പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ച് എം എ ഉസ്താദ് ശിലാസ്ഥാപനം നടന്നത് എഴുപത്തിയെട്ടിലാണ് അന്ന് അസംസിലാര് എസ് വി എസിന്റെ പ്രസിഡന്റാണ് എസ് വി എസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള നിലക്ക് അതിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ തീരുമാനിച്ചതാണ് എസ് വി എസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരു ഉന്നത സ്ഥാപനമുണ്ടാവണം ഹസൻ മുസ്ലിയാരുടെ ജീവിതം എല്ലാവർക്കും മാതൃകയായിരുന്നു പണ്ഡിതർക്കും പ്രവർത്തകർക്കും ഒരുപോലെ മാതൃകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന കാലത്ത് സുന്നി വോയിസിന്റെ റാപ്പർ ഒട്ടിക്കുക പോലും ചെയ്തു സാധാരണക്കാരനായ പ്രവർത്തകരെ പോലെ രംഗത്തിറങ്ങി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു മഹാപണ്ഡിതനാണ് എസ് വൈ എസിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റാണ് എല്ലാ നിലയിലും ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള വ്യക്തിയായിട്ട് പോലും ഒരു സാധാരണ പ്രവർത്തകൻ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മടിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ഈ ഉള്ളവർ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിമാരിൽ ഒരാളായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കോഴിക്കോട് എസ് വൈ എസ് ഓഫീസിൽ കയറി ചെന്ന അവസരത്തിൽ മറുപടി അപ്പുറത്ത് നിന്ന് അസമുസിയായിട്ട് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പാടി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കീറിയ പായയിലിരുന്ന് സുന്നി ബോയ്സ് എടുത്ത് പേപ്പറിൽ പശ തേച്ച് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു പി പി ഇവിടെ ഇരിക്ക് ഇന്ന് രണ്ട് മണിക്ക് മുമ്പ് ഈ സുന്നി ബോയ്സ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രവർത്തകർക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്നിട്ട് ഉടൻ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ ക്ലർക്ക് വീരാൻ പോയ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിത് ഒട്ടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ അവിടെ ഇരുത്തി കുറച്ച് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് എഴുന്നേറ്റോളൂ ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വേണ്ട നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടി പൂർത്തിയാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആ സുന്നി ബോയ്സ് പശ തേച്ച് ഒട്ടിക്കുന്നൊരു മാതൃക കാണിച്ചു തന്നത് ഇന്നത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പോലും അതിന് സന്മനസ്സുണ്ടാകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് സുന്നി സാഹിത്യ തറവാട്ടിലെ വ്യതിരിക്തനും ഹസൻ മുസ്ലിയാരുമായി നല്ല ബന്ധവും സഹവാസവുമുള്ള ആറം അലി മുഹമ്മദ് സാഹിബിനെ ഞങ്ങൾ സമീപിച്ചുവെങ്കിലും 
വാർദ്ധക്യ സഹജമായ ക്ഷീണം കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്നാലും ഹസൻ മുസലിയാരെ മാതൃകയാക്കാൻ അദ്ദേഹം പുതിയ തലമുറയെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഹസൻ മുസലിയാരെ കുറിച്ച് അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങളുടെ ആധിക്യം വിഷയവിവേചനത്തിന് തന്നെ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കും വിധത്തിലാണ് വിയോഗാനന്തരം മൂന്ന് ദശാബ്ദത്തോളമായെങ്കിലും കാലത്തിന്റെ കറുത്ത കരിമ്പടത്തിന് ആ ജ്ഞാനത്തേജസ്വിയുടെ പ്രകാശത്തെ മറക്കാനായിട്ടില്ല പക്ഷേ അവിടുത്തെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമല്ല അനുഭവസ്ഥരുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ ചൈതന്യത്തോടെ അത് സ്വീകരിക്കാനേ നമുക്കാവൂ അവിടുത്തെ ഏതാനും ചില ഓഡിയോ കാസറ്റുകളും ശബ്ദലേഖനങ്ങളും മാത്രമാണെന്ന് ലഭ്യമാവുന്നത് ആദർശ തീവ്രത മുറ്റിയ ആ പ്രഭാഷണ ഗാംഭീര്യത്തെ അനുഭവിപ്പിക്കാൻ ഇതിനാവുമോ എന്നറിയില്ല എന്നാലും ഇത് കേൾക്കൂ ിമൂനഗമി അതിന്റെ ശേഷം അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു മക്കാമനാളെപ്പോഴാണ് ഈ ക്രിയാമനാളെപ്പോഴാണ് എന്നതിന്റെ മറുപടിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിസ്വല്ലം ചോദിക്കുന്ന ആള് വിവരം കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഒരാളോട് ചോദിക്കൽ എന്നാൽ ചോദിക്കപ്പെടുന്ന ആള് ആ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരമുണ്ടായ ആളായിരിക്കണം എന്നാൽ ക്രിയാമത്തിനാൽ ഏത് താരീഖിനാണ് ഏത് ദിവസമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ തുടക്കമുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എത്ര അറിവുണ്ടോ ആ വിവരം ഞാൻ എനിക്കുമുള്ളത് അതിനാൽ ആ കാര്യം നിങ്ങളെന്നോട് ചോദിക്കും ഞാൻ മറുപടി പറയുകയും വേണ്ട എന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സ്വന്തം അതിനെ അങ്ങനെ വ്യക്തമാക്കേണ്ട കാര്യമല്ല എന്ന തത്വത്തിനായിക്കൊണ്ട് മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് മറുപടി കൊടുത്ത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നോ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നോ അല്ല പറയുന്നത് മൽമസ്കൂടി അൻഹാബിയായിൽ ചോദിച്ച നിങ്ങളെക്കാൾ ചോദിക്കപ്പെട്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ അതിൽ വിവരമില്ല നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും അതിനുള്ള വിവരം സമമാണ് അതിനാൽ ചോദിക്കുകയും മറുപടി പറയുകയും ചെയ്യേണ്ട വിഷയമേ അല്ല എന്ന് ഇതിന്റെ ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട നിമിഷമെന്നോർവലിയുവസല്ലമ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ക്രിയാമന്നാൾ ഇന്ന ഡേറ്റിനാൾ ഇന്ന തീയതിക്കാൾ ഉണ്ടാവുക എന്നത് നിനക്ക് ഞാൻ മറുപടി ഒന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ അടയാളങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരം തരാം അറിവ് തരാം ആ വിവരം തരാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്രിയാമത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിക്കൊണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ലഭിസ്വല്ലമാവുന്ന ഒരു ഉണ്ണിയ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാമത്തത് അവ തെരിതൽ അവ തുറപ്പത്തോളി ായി അന്തരിതൽ അമത്തു അബ്ബത്തഹ വെള്ളാറ്റികളായ പെണ്ണുങ്ങൾ ഹോജാത്തിമാരെ പ്രസവിക്കലാണ് വെള്ളാറ്റി എന്ത് ഹോജാത്തി എന്ത് ഇതൊന്നും അറിയാത്തയും അതെല്ലാം മണ്ണിട്ട് മൂടപ്പെട്ട ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കത് മനസ്സില എന്ന് വരികയില്ലെങ്കിൽ വേഗം നിങ്ങൾക്ക് ദേഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന പദമായിരിക്കുന്ന ഭാഷയിൽ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഞാൻ വിവരിക്കാം അന്തരിതൽ അമത്തു അബ്ബത്ത ഉമ്മമാരെ മക്കൾ പറലാണ് എന്ന് സാധ്യം മാതാക്കന്മാര് മക്കൾക്ക് പറൽ എന്നതാണ് അടയാളം എന്നെല്ലാം കാലിന് ചതിപ്പിടാൻ കഴിവില്ലാത്തവരും വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവരുമായ ഉടുക്കാനില്ല ഉണ്ടാനില്ല താമസിക്കാൻ കൂടപ്പെടയില്ല ഇത്തരത്തിൽ സഫീരന്മാരായിരിക്കുന്ന മുസ്ലിമാരായ അവരുടെ വളരെ വലിയതായിരിക്കുന്ന മണിമാളങ്ങളും 
നല്ല നല്ല കെട്ടിടങ്ങളും ബംഗ്ലാദുകളും പണി നീട്ടിയെടുക്കുക എന്നതും ഖിയാമത്തിന്റെ ലക്ഷണത്തിൽപ്പെട്ടതായ എന്നെ ഈ നിലക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട നിമിഷമനോഹരിയോസെല്ലാം എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ അതിൽ രണ്ടാമത്തത് നമുക്ക് അനുഭവത്തിൽ കൂടി അറിയാൻ കഴിയുന്നു ചെറിയതായിരിക്കുന്ന വളരെ ചെറിയ ആളുകൾ വലിയതായി മാറുന്നു വലിയ കുടുംബക്കാരായ ആളുകളും വലിയതായിരിക്കുന്ന പ്രഭുക്കന്മാരും അവരെ കാണുപോകുന്നു ഈ നിലക്ക് അനുഭവത്തിൽ കൂടി അതിന്റെ വേറെ നമുക്ക് അനുഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും ഒന്നാമത്തെ മക്കൾ ഉമ്മനാരെ പ്രസവിക്കുക എന്നത് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നല്ല അത് വല കാര്യമാണ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യമായ വിഷയവും കൂടിയല്ലല്ലോ അങ്ങനെ വരുന്ന പദപ്രയോഗങ്ങൾ പരിശുദ്ധ കുറുവാനിലെ ഹദീസുകൾ വരുമ്പോൾ വിദ്യാര സമുദ്രങ്ങളായ വിലമാക്കന്മാരായ ആളുകൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച അവർ ഇരിത്തിഹാദ് നടത്തുകയും അതിന്റേതായിരിക്കുന്ന ഉദ്ദേശങ്ങളായി അവർ പല അർത്ഥങ്ങളും കുറിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ആ അർത്ഥങ്ങൾ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളായി വളരെ സാഹിത്യ സമ്പൂർണമായിരിക്കുന്ന ആ പദപ്രയോഗത്തിനെ കുറിച്ച് ഇളനാക്കന്മാര് കൊടുത്ത വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കുന്നത് ഉമ്മമാരെ മക്കൾ പെറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മമാരെ മക്കളെ പോലെയായിക്കൊണ്ട് പെരുമാറുക മക്കളെ നാം പറഞ്ഞു വഴിപ്പെടുത്തണം മക്കൾ ഉമ്മമാരെ ബഹുമാനിക്കണം മാതിരിക്കണം കീഴ്പ്പെടണം മക്കൾ എന്ന് പറയുന്നവർ ഉമ്മമാരും ബാപ്പാമാരും എന്ത് പറയുന്നോ അത് മുഴുവനും അനുസരിക്കേണ്ടവരാണല്ലോ അവർക്ക് വഴിപ്പെടേണ്ടവരാണ് ആ ഉമ്മമാരും ബമാരും പറയുന്നത് കേട്ട് വഴിപ്പെടുക അവരെ കൽപ്പന സ്വീകരിച്ച് നടക്കുക അവരെ ബഹുമാനിക്കുക ആദരിക്കുക എന്ന ഭക്തി മറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരെയും ബാപ്പാമാരെയും മക്കൾ അടിമകളപ്പോലെയായി പെരുമാറുക അവരോട് അവരോട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മമാരുടെയും ബാപ്പാമാരുടെയും കുരുത്തക്കേട് സമ്പാദിക്കുകയും ആ ഉമ്മമാരെയും ബാപ്പാമാരെയും മർദ്ദിക്കുകയും അവരെ ചീത്ത പറയുകയും അവർക്കനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഉമ്മ ബാപ്പാമാരെ ബഹുപ്പിക്കുന്നതിൽ അവരോട് കുരുത്തക്കേട് വാങ്ങുന്നതുമായിരിക്കുന്ന മക്കൾ പെരുക്കുക എന്ന് തിരുവഹുമാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന മക്കൾ ഹദീസിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ജന്മം കൊണ്ട് കോഴിക്കൂട്ടുകാരനും താമസം മലപ്പുറത്തുമായ ശൈഹുനായുടെ സേവന ഫലം മലയാള മണ്ണിലെമ്പാടും ലഭ്യമായിരുന്നു സുന്നി സമൂഹത്തെ തൊട്ടുണർത്തിയുള്ള അവിടുത്തെ സഫലമായ ജീവിതയാത്രയിൽ ശൈഹൂന പാലക്കാട്ടെത്തുമ്പോൾ കർമ്മനൈരന്തര്യം തേടുന്ന പരിസരമാണ് അവിടെയുണ്ടായിരുന്നത് നഷ്ടപ്രതാപത്തിന്റെ മൂകസാക്ഷികളായ ടിപ്പുവിന്റെ കോട്ടയും മഞ്ഞക്കുളം ഹുസൈൻ ഷഹീദ് ദർഗയും മറ്റു മഖബറുകളും ഇവിടെയുണ്ട് ആത്മാഭിമാനത്തിന്റെയും ആത്മീയ സാഫല്യത്തിന്റെയും പഴയ കഥകൾക്കുമേൽ കറുത്ത കരിമ്പടം വീണ് മറഞ്ഞ കാലം ആത്മീയ വിജ്ഞാന പരിചരണങ്ങളുടെ അഭാവം കൊണ്ട് ആത്മീയ മൂല്യങ്ങൾ അന്യം നിർത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമൂഹം അവശേഷിക്കുന്ന മതബോധത്തിനുമേൽ വിധയികളുടെ അരങ്ങേറ്റം ആഘാതമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിഷ്കാഷിതമാകുന്ന ആത്മീയതയുടെ പേരിൽ നെടുവീർപ്പിടുന്ന പരിസരം ആത്മീയ താരകങ്ങളുടെയും വീരനായകരുടെയും പാദസ്പർശം നെഞ്ചകത്തേറ്റിയ മണൽത്തരികൾ ആയിരം നാക്കുമായി വിമോചകനെ വിളിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ജീവിത നിയോഗ സാക്ഷാത്കാരത്തിനായുള്ള ഉൾവിളിക്കുത്തരം ചെയ്തുകൊണ്ട് കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ കർമ്മഭൂമിയായ പാലക്കാട്ടേക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളുടെ മധ്യത്തിൽ ഷൈഹൂന ഹസൻ മുസലിയാർ കടന്നുവരുന്നത് പാലക്കാടിന്റെ വാണിജ്യ ഭൂമികയുടെ ഓരത്ത് പോയകാലത്തിന്റെ ഓർമ്മവിചാരം പകർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മുഹീദ്ദീൻ പള്ളിക്ക് തൊട്ടുപിറകിലുള്ള മദ്രസ ജന്നത്തുൽ ഉലൂം അഥവാ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പറുദീസ എന്നാണറിയപ്പെടുന്നത് ഇരുമ്പ് ചോലയിൽ നിന്നും വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പറുദീസയിലേക്കുള്ള ചുവടുമാറ്റം ചാരം പൊതിഞ്ഞ കനൽക്കട്ടകളിൽ തീ തെളിച്ച് ഒരു നാടിനെയും ജനതയെയും ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീർണതയുടെ മൂടുപടങ്ങൾ ഹോമം ചെയ്യാനുള്ള നിയോഗമായിരുന്നു അതെന്നാണ് ചരിത്രം തെളിയിച്ചത് തന്റെ കൂടെ വന്ന മുത അല്ലീമ്യങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയും നല്ല മനസ്സുള്ളവരിലെ സുഷുപ്തമായ കർമ്മധർമ്മബോധം തൊട്ടുണർത്തിയും പരിസരത്തെ ആത്മീയമായി സജീവമാക്കുന്നതിലുള്ള കർമ്മപരിപാടികൾ നൈരന്തര്യത്തിന്റെ ചാനലിൽ ക്രമാനുഗതം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു പഴയ ജന്നത്തുൽ ഉലു മദ്രസയാണിത് ഇവിടെയാണ് ഹസൻ മുസ്ലിയാർ ജന്നത്തുൽ ഉലൂം അറബിക് കോളേജ് ആരംഭിച്ചത് 
നൂറു വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള ഈ മദ്രസ പോയ കാലത്തിന്റെ മൂകസാക്ഷിയായി നാശത്തിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ച ദയനീയമാണ് പിന്നീട് രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് ജന്നത്തുൽ ഉലൂമിന് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചു പഴയകാല പ്രതാപത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ബോർഡിൽ ഇപ്പോഴും ജന്നത്തുൽ ഉലൂം അറബിക് കോളേജ് എന്നു തന്നെയാണുള്ളത് ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ ജ്ഞാനപ്രകാശത്തിന് സ്രോതസ്സും കേന്ദ്രവുമായി വർദ്ധിച്ച ഒരു ചരിത്ര സ്ഥാപനം ഇന്ന് എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്ന് വിവരിക്കാൻ തൽക്കാലം വാക്കുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താതിരിക്കുകയാണ് ഇല്ലായ്മയുടെ വറുതിക്കാലത്ത് സമുദായ സമുദ്ധാരണത്തിനായി ഒരു വിളക്കുമാടം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ അനുഷ്ഠിച്ച ത്യാഗവും വേദനയും ഓർക്കാനാവാത്ത വിധം പരുഷഭാവം പൂണ്ട മനസ്സും സ്വാർത്ഥതയുടെ നീരാളിപ്പിടുത്തത്തിൽ ആത്മവിചാരം നഷ്ടപ്പെട്ട ജനതയും രൂപപ്പെട്ടാൽ ഇതിലപ്പുറവും സംഭവിക്കുമെന്ന ചരിത്രപാഠത്തെ നാം ഓർക്കുക പാലക്കാട്ടെ തന്റെ പ്രവർത്തന വിജയത്തിന് കൂടുതൽ അനുകൂല സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് മർഹൂം ബാപ്പു ഉസ്താദിനെ ഷൈഹൂന പാലക്കാട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് തനിക്ക് സേവന സന്നദ്ധനായ ഒരു പിൻഗാമി എന്ന നിലയിലായിരുന്നു അതെന്ന് നമുക്ക് തീർത്തു പറയാനാകില്ല പക്ഷെ സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയെട്ടിൽ കാസർഗോഡ് ഖാലിയായി പോകുമ്പോൾ തനിക്കൊരു കർമ്മകുശലനായ പിൻഗാമി എന്ന നിലയിൽ ബാപ്പു ഉസ്താദിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഷൈഹുനായിക്ക് കഴിഞ്ഞു പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രം ഔപചാരികമായി നേടിയിട്ടുള്ള ഹസൻ മുസ്ലിയാർ സ്വന്തം പരിശ്രമത്തിലൂടെ ആർജിച്ച ഭാഷാ പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതുന്നതിലും സാമർഥ്യം തെളിയിക്കുകയുണ്ടായി സുന്നി ആനുകാലികങ്ങളിൽ എഴുതിയ പല ലേഖന പരമ്പരകളും മൂല്യവത്തായിരുന്നു അൽ ജലാൽ എന്ന പേരിൽ ഒരു മാസിക തന്നെ നടത്തുകയുണ്ടായി കുത്തുപ പരിഭാഷ ഹറാമാണെന്നതിന്റെ പഞ്ചലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന അൽ ബറാഹീനുൽ ഹംസ ഖുർആാൻ പരിഭാഷയെക്കുറിച്ച് തഹ്ദീറുൽ ഇഹ്വാൻ ജമായത്തെ ഇസ്ലാമിയെക്കുറിച്ച് വ്യാജ ദൂതൻ ആദാബുൽ ജമാ എന്നീ കൃതികൾ പുസ്തകമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് തന്റെ ലേഖനങ്ങൾ സമാഹരിച്ച് ഹജ്ജും നിസ്കാരവും സുന്നികൾക്കു മാത്രം എന്ന പേരിൽ പിൽക്കാലത്ത് ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു ലേഖനങ്ങൾ സമകാല പ്രസക്തവും ആശയഗംഭീരവുമായിരുന്നു കാസർകോട് കാലിയായി പോയതിനു ശേഷവും പാലക്കാട്ടേക്ക് ഷൈഹൂനായുടെ തിരുനോട്ടമുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ടിൽ വഫാത്താകുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് പറളിയിലെ പള്ളി പുനരുദ്ധാരണത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള മതപ്രഭാഷണ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കുകയും വലിയ സംഖ്യ സംഭാവന ചെയ്യുകയുമുണ്ടായി കാസർകോട്ടെ സേവന നിരതവും സംഭവ ബഹുലവുമായ പ്രവർത്തനത്തിനിടയിൽ രോഗശയ്യയിലായ ഷൈഹൂന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലിന് നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞു അവസാന രംഗത്തെക്കുറിച്ച് മുസ്തഫ ധാരിമി ഉമാർപ്പെട്ടവർ വന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോലും പുസ്തക വിക്കൽ ചൊല്ലി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഞാൻ വിക്കൽ ചൊല്ലി കൊടുത്തു ആ പുസ്തകം വളരെ നല്ല നിലക്ക് അത് ഏറ്റി ചൊല്ലി അതിന്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകത്തോട് മഹാനവർ വിട പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓർത്തുപോയി ആരെന്നു പിന്നീട് എനിക്ക് എന്താണ് നടന്നതെന്നൊന്നും എനിക്ക് തന്നെ ഓർമ്മയില്ലാതെ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലാം തീയതി രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് മഹാനവറുകൾ ഈ ലോകത്തോട് ശവ്വാൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് രാത്രി ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത് മഹാനവറുടെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെയും ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ചു പെരുമാറാറുണ്ട് ഹസൻ മുസ്ലിയാരുടെ ധീരതയും സമർത്ഥന രീതിയും ഖണ്ഡിതമായ തെളിവുകളും തീർത്ത് പ്രതിസന്ധിക്ക് മുമ്പിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവാതെ സ്വന്തം അനുയായികൾക്കു മുമ്പിൽ ഇളിഭ്യരായ മൌലവിമാർ ഹസൻ മുസ്ലിയാരോട് വളരെയധികം ഈർഷിതയും അമർഷവും പുലർത്തി വന്നു അപകടപ്പെടുത്താനുള്ള കുൽസിതമായ ശ്രമങ്ങൾ വരെ നടത്തി നോക്കി പരാജയപ്പെട്ടവർ ഹസൻ മുസ്ലിയാർക്കെതിരെ ഉപജാപങ്ങളും മാരണവിദ്യകളും പ്രയോഗിച്ചു അവസാനം ഹസൻ മുസ്ലിയാർ ഇനി രംഗത്ത് വരില്ലെന്ന് പൂർണ്ണബോധ്യം വന്നപ്പോൾ വിരോധം മൂത്ത് ഭ്രാന്തായി മാറിയ ഉമർ എന്ന ഉന്മാദ മൗലവി ഒരു കത്തയച്ച് സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തിയത് വഹാബീദുഷ്ടതയുടെ പ്രയോഗ രീതിയിലെ ഒരു ക്രൂരതയായിരുന്നു രോഗശയ്യയിൽ അന്ത്യനിമിഷമെണ്ണിക്കഴിയുന്ന ഒരു രോഗിയെയും തന്റെ ബന്ധുക്കളെയും സ്വാന്തിനിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് മനുഷ്യ സംസ്കാരം വഹാബി സംസ്കാരത്തിന്റെ കരാള നടനം നടത്തിയ മൗലവിയുടെ മകനെ നമുക്കിങ്ങനെയാണ് കാണാനാവുന്നത്
പിതാവ് ശൈഹുവിനായി ആരോപിച്ചത് പുത്രനിൽ പുലർന്നിരിക്കുന്നു എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ നിശ്ചയം ശൈഹുനായിയുടെ മഹത്വം സുന്നി കൈരളിയുടെ നെഞ്ചകത്ത് ആദർശ തീവ്രതയുടെ മൂർത്ത വിചാരം സമ്മാനിച്ച പ്രിയ ഗുരുവിന് കണ്ണീരിൽ കുതിർന്ന വക്ഷങ്ങളും വിതുമ്പുന്ന ചുണ്ടുകളുമായി സുന്നി കേരളം വിട നൽകി തന്റെ മാതാപിതാക്കളും പിതാമഹനും സഹോദരങ്ങളും അന്തിയുറങ്ങുന്ന പറമ്പിൽ പള്ളി മക്കുബറയിൽ ബഹുമാന്യ ഷഹീദ് സയ്യുദ്ദുൽ ബക്കരിയുടെ പരിമള പരിസരത്ത് മഹാനുഭാവൻ അന്തിയുറങ്ങുന്നു തന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നതും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ നവോത്ഥാന ചലനങ്ങൾ നിലയ്ക്കാതിരിക്കണമെന്ന് ഷൈഹൂന ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അതിനാവശ്യമായ സാഹചര്യപ്പൊരുത്തം ഷൈഹൂന സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തു കേരളത്തിൽ ശക്തിപ്പെട്ട നവോത്ഥാന വേഗതയ്ക്കൊപ്പം പാലക്കാടിനെയും എത്തിക്കാൻ മർഹൂം ബാപ്പു ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രമം തുടർന്നു ജന്നത്തുൽ ഉലൂം മാത്രമല്ല പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ മൊത്തം അനുരണനം അനുഭവപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടന്നുവന്നത് ജന്നത്തുൽ ഉലൂം അറബിക് കോളേജും അനുബന്ധ വസ്തുക്കളും കൈക്കലാക്കി പാലക്കാടിനെ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാമെന്ന് വ്യാമോഹിച്ചവർ സ്ഥാപനം കൈയടക്കി മുറിവേറ്റ പ്രവർത്തക മനസ്സ് അതിശക്തമായ ചുവടുവെപ്പുകൾ നടത്തി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മഹത്തായ സ്ഥാപനം ബഹുനിരായ ശേഖനയുടെ നാമധേയത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ടതാണ് പതിനഞ്ച് വർഷം പിന്നിട്ടപ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനത്തെ സ്നേഹിക്കാനും സഹായിക്കാനും വളർത്താനും അഹ്ലുസുന്നത്തുൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ ഒട്ടനവധി പ്രവർത്തകർ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഏകദേശം നാനൂറിൽ പരം വിദ്യാർത്ഥികൾ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലായി വിവിധ സെക്ഷനുകളിലായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശരിയത്ത് കോളേജ് എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ ശേഷം പി ജി ഡിഗ്രി ഭൗതികമായി നൽകുന്നതോടൊപ്പം മുത്തവൽ ബിരുദവും നൽകുന്ന ഹസനീയ ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമി അതോടുകൂടെ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഖുർആൻ ഹൃദിസ്ഥമാക്കി എസ് എസ് എൽ സി പാസാക്കി വിടുന്ന തഹ്ഫീദുൽ ഖുർആൻ കോളേജ് അതുപോലെ തന്നെ പാവപ്പെട്ട അശരണരും ദരിദ്രരുമായ കുട്ടികളടക്കം യത്തീമുകളെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന അഗതി അനാഥ മന്ദിരം ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ അനുപേക്ഷണീയമായി തീർന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ അക്കാദമി ടെക്നിക്കലായി വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കാൻ പര്യാപ്തമായ നിലയിലുള്ള ഐ ടി സി തുടങ്ങി നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപന സമുച്ചയത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നു ഇതിനു പുറമെ മഹാനായ ശേഖനയുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് പാലക്കാടിൻ്റെ വയലേലകളിലും കൊച്ചുഗ്രാമങ്ങളിലും ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന പ്രവർത്തന ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നേറുന്ന ഹസനീയ ദാവാസൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ജാമിയ ഹസനീയ മഹാനായ ശേഖുന വരച്ചു കാട്ടിയ മഹത്തായ ആ ലക്ഷ്യത്തിലൂടെ ആ വരകളിലൂടെ ആ വഴികളിലൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന മഹത്തായ സേവനത്തെ സായിക്കാനും അതിനെ പിന്തുണക്കാനും നല്ല മനസ്സുകൾ മുന്നോട്ട് വരണമെന്നും മഹാനായ ശേഖുനയെ സംബന്ധിച്ച് വരച്ചു കാണിക്കുന്ന ഈ ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യം ഉൾക്കൊണ്ട് അഹലുസുന്നത്തു വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ ഗോതയിൽ വളർന്നു വരുന്ന തലമുറ മുന്നിട്ടിറങ്ങി പ്രവർത്തിച്ച് ദീനിൻ്റെ റുജുവായ മാർഗത്തിലൂടെ മുന്നേറും ആഗ്രഹിക്കുന്നു അള്ളാഹുദിന് നമുക്ക് ഏവർക്കും അനുഗ്രഹ തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ